怕我都吃烤肠去就是啦，对不？这里肯定还小看，这里这里还小看吗？收回来，肯定是。在这个鱼市庄裁剪前，我有一个大概设计，作为以后培养的参考。在树桩后续的培养过程中，总体上不变，但要依据枝干的生长变化进行适当的调整。裁桩的后期处理是十分重要的，盆景呈现后的品相都是需要这些点粒重的积累。我裁剪后的结口要进行修整，修剪要依据树种而来。不同的树种，我们在修剪的时候有不同的方法。像榆树这样愈合能力强，修整的力度要适当大一点，愈合后形成的过度自然流畅。修整主要靠你对树性的了解和个人修剪的经验。啊！你可以等哈，等哈就可以把骨头是压进去，压进去把它一拌的，然后把细皮子一包的，骨头是一粘，骨头骨就快得多了。修整完后进行扣子处理。这是加快枝条蓄养的一种有效方法。可以了。不开大的，应该要把它挤进去，挤进去正好两边的皮挤破它就。开槽大小要依据压条而定，把枝条一次性压进去。直接给我们包吧。缠上塑料膜。在高温季节，烤制要把伤口全部包扎好，防止日晒造成结面干枯。最后把这个枝条固定好。这个树桩基本成型后，再对主干部分进行细节上的修整。树桩的培养不能放任生长，要随时进行调整。这个过程需要耐心，更需要对整个树桩成型的设想。这个树桩培养过程中疏于管理，没有及时进行调整，浪费了大部分时间。盆景的操行是从最基本的树桩定型、裁桩、养护开始的，整个过程确定了盆景将来的命运。谢谢您的收看，下期见。